hello students so before classes la unit 4 unit 5 pathi nama discuss pannom and today we are going to discuss about unit 6 health and hygiene so this lesson is totally based on health and hygiene so health and hygiene na enna health and hygiene ku enna difference abingiradhu nama paakalam so health ingiradhu onnu kedaiyadhu nama body adhavadhu nammude udal aarogyatha pathi solradhu dhaan health so and the udal aarogyam vandu edha base panni irukku abin sonna nama follow panna koodiya and the hygienic habits ஒரு சுத்தமான ஒரு க்ளீ க்ளீன்டான அந்த ஹேபிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தை கொடுக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களோட பாடி ஹெல்த் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெய்லியும் வந்து ஹேண்ட்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரஷ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஹைஜீனிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் உங்களுடைய ஹெல்த்தை வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பாடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ அந்த ஹெல்த் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் த டயட் வாட் யூ ஃபாலோயிங் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற டயட் மட்டும் காரணம் கிடையாது நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்டு மட்டும் காரணம் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஹெல்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் யூ சீ இங்கே ஒரு ஃபைவ் பிரான்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து அந்த க்ரீன் கலர் பிரான்ச்சை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ தி டேக் அபவுட் ஸ்லீப் ஒரு ஹெல்தியான உடம்புக்கு ஒரு ஒரு நல்ல தூக்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூக்கம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட டைம் ஸோ எயிட் ஹார்ஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி குட் ஃபார் யுவர் சவுண்ட் ஹெல்த் ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் ஹார்ஸ் ஸ்லீப்பாவது வேணும் ஸோ எட்டு மணி நேரமாவது தூங்குனா தான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவ்னஸ்ஸாக இருக்க முடியும் அதனால் நம்ம ஹெல்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ தூக்கம் ஏன் வந்து ஹெல்தி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தூங்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாட்டீங்க ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டீங்க அதனால் உங்களுடைய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து க்ரியேட் ஆகும் நிறைய வேலை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆக்டிவாக இல்லாததுனால நீங்கள் நிறைய நேரம் தூங்குனீங்கனாலே கண்டிப்பாக ஆக்டிவ்னஸ் வந்துடும் அதனால் உங்களுடைய வேலையும் சுல சுலபமாயிரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு கான்சிக்வன்சஸும் வராது அதனால் அதனால் நல்ல தூக்கம் தான் வந்து ஒரு ஹெல்தியான பாடிக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தூக்கத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்சோமினியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்சோமினியா அப்படின்னா தூக்கமின்மை தூக்கமே இல்லாமல் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களா கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்தியாக வந்து ரொம்பவுமே வந்து பாடியை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் லைஃப் வி டோட்லி ஸ்லீப்பிங் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன் அவர் லைஃப் ஸோ முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் டைமில் வந்து நம்ம தூங்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி மூணு வந்து நம்ம தூங்குகிற நேரமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி தூக்கமே இல்லை நம்ம தூங்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப பாதிப்பு தரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸோ ஹெல்தியாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நல்லா தூக்கணும் தூங்கணும் ஓகே அதுக்குன்னு ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னா தான் மற்ற டே ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஹெல்த்தியான உடம்புக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கவே கூடாது ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அது எப்படி நம்ம உடம்பு பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் த காசு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட காஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவோம் படிப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டடி லைனில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ங்கிற ஃபியர் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆவீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து நல்ல முறையாக இருக்கணும் ஸோ இதனால் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உங்களுக்கு பாதிக்கக்கூடாது ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் இதனால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன எஃபெக்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்சோமினியா என்ஆக்ஷியஸ் நெக்ஸ்ட் டயேரியா அண்ட் க்ரை டயேரியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதமான லூஸ் மோஷன் மாதிரி ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தூக்கம் இன் தூக்கம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஓவராக வந்து அழுகணும் போல தோணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஈகர்னஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால் வரும் அப்படிங்கிறாங்க இதனால் கூட நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப பாதிப்பு தரும் நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார
ஸோ எப்படி வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் எக்ஸசைஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் மார்னிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் ஈவினிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நீங்கள் டெய்லி எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீலாக பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு பாடியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்மியான மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூ கேன் டூ வார்ம் அப் ஆரோபிக் எக்ஸசைஸ் த்ரெட்மில் எக்ஸசைஸ் பைக் ரைடி நெக்ஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸ்ட்ரெச்சிங் டோனிங் இதெல்லாமே வந்து அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பை டூயிங் திஸ் பை ஃபாலோயிங் திஸ் யூ கேன் அட்டைன் அ ஹெல்தி பாடி ஓகே பாடி கண்டிஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெல்ப் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்க இல்லைனா ஒரு டாக்டரோ டயட்டீஷியன் நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்டே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட பாடி ஹெல்தியாக இருக்கணுங்கிறக்காக சில டிப்ஸ் கொடுத்து சொல்லுவாங்க அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஒரு டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது யூ ஷுட் ஃபாலோ எவ்ரி டே ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்தியான பாடியை நம்ம அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஹெல்த் அப்படிங்கிறது இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாட் ஓன்லி டயட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் டயட் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டோம்னா டயட் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஆல் த அதர் ஃபோ நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எப்படி வந்து டயட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களோட பாடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ டயட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் டெய்லியும் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டுடைய கண்டென்ட் தான் அந்த டயட் ஸோ எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன மாதிரி ப்ரொப்போஷனில் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் கரெக்டான டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பேர் தான் டயட் ஸோ என்னென்ன எடுத்துக்கணும் எந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணி ஒரு டயட்டே வந்து இருக்கு நம்ம சும்மா நம்ம நான் டயட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம இதாக சொல்லிக்கிறோம் தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் மீனிங் டயட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு டேக் த ஃபுட் இன் கரெக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஒரு அளவு இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும் ஸோ ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருந்தால் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ இட்லீஸ் டூ இட்லீஸ் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப இதே அடல்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இட்லீஸ் சாப்பிட்லாம் ஸோ அதுக்குன்னு அளவு இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு கன்சியூம் ஃபுட் அக்கார்டிங் டு தட் ப்ரொப்போஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஆர் டேக்கிங் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க என்ன மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் ஃபாலோ அவர் ஹெல்தி டயட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டைமிங் டைமிங் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் டயட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எயிட்லேருந்து ஒரு நைன்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் லன்ச் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் டின்னர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் எயிட்லேருந்து நைன் ஓ கிளாக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ த டைமிங் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் த ஹெல்தி பாடி ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்னென்னு சொல்ல வர்றீங்க டயட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் நேமில் நம்ம சொல்ல வரோம் ஸோ என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் கண்டென்ட்ஸ் ஃபுட் விட்டமின் இ சி ஏ இந்த மாதிரி இருக்கிற விட்டமின்ஸ் கண்டென்ட் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ரிச் இன் இம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரிச் இன் மினரல்ஸ் ஸோ இஃப் யூ கன்சியூம் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் யூ கேன் பி ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ ஒரு ஹெல்தியான பாடிக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி டயட் பட் ஆல்சோ ஸ்லீப் டூயிங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் யோர் அட்வைஸ் ஃப்ரம் யோர் டாக்டர் and dietitian is very important for a healthy life இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹெல்த்துன்னு பார்த்துட்டோம்னா நத்திங் பட் எ குட் ஹெல்த் இஸ் கீ டு ஹாப்பினஸ் நம்ம ஹெல்தியாக இருந்தாலே நம்ம ஆக்டிவாக இருப்போம் அதனால் நிறையா ஒர்க்ஸ் நம்ம சீக்கிரம் செஞ்சு முடிக்கலாம் அதனால் நம்மளுக்கு நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஹெல்தி லிவிங் ஒரு ஹெல்தியான பாடிக்கு ஒரு ஹெல்தி லிவிங்க்கு எது ரொம்ப பேஸிஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைஜீன் ஓகே And next, இதில் லேர்னிங் அப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா டு கிளாஸ்ஃபை தி டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் ஸோ ஒரு ஃபுட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன சத்துக்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க
ஸோ பர்சனல் ஹைஜீன் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் என்னென்ன மாதிரி ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம ஹெல்தியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த டிசீஸஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் நிறைய வைரஸ் நோய்கள் வந்து பரவிட்டுருக்கு ஸோ இதுலேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாக்கணும் எப்படி என்ன பண்ணால் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் எமோஷ்னல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் வெல் பீயிங் ஓகே ஸோ த வேர்ல்ட் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் எமோஷ்னல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் வெல் பீயிங் ஓகே ஒரு ஃபிசிக்கலாக எமோஷ்னலாக நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிறோமா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஹெல்த் எமோஷ்னலாக எமோஷ்னல் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஃபிசிக்கலாக அப்படின்னா நம்ம பாடியை ஃபிட்டாக எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி டயட் ஃபாலோ பண்ணி எப்படி நம்ம வெல் பீயிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஹெல்த் ஹெல்த் கேர் எக்ஸிஸ்ட் டு ஹெல்ப் பீப்புள் மெயின்டெயினிங் திஸ் ஆப்டிமல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் ஸோ ஹெல்த் கேர் அப்படின்னா நிறையா வந்து ஹெல்த் கேர் வந்து அங்கங்கே இருக்குது ஸோ இவங்கக்கிட்டையும் நம்ம அட்வைஸ் கேட்டு நம்ம ஹெல்த் ஹெல்த்தாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறாங்க டு ஹெல்ப் பீப்புள் மெயின்டெயின் த ஆப்டிமல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் ஸோ ஆப்டிமல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அட்வைஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க ஆஸ் டிஃபைன்ட் பை வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஹூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் state of being complete physical mental and social well being not merely the absence of diseases or infirmity apdin solranga so social well being okay apdin solranga state is completely physical and mental social well being so complete ah nama vande eppadi vande mentally ah physically ah social ah nama nalla irukkromo adu base panni da nammude health um irukum apdin solla varanga so eppadi nama vande physically ah vande mentally ah vande ஹெல்தியாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபிசிக்கலாக அப்படிங்கிற போது வி கேன் ஃபாலோ சம் எக்ஸசைஸ் இல்லையா ஃபிசிக்கலாக நம்ம பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது நெக்ஸ்ட் மென்டலி மென்டலி அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஒர்க் லோட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நல்லபடியாக தூங்கணும் தூங்கினாலே வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவ்னஸ் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி மென்டலி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் சோஷியல் வெல்பீயிங் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆல்கஹால் அடிக்டடாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் கூடிய ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுற அந்த சோஷியல் பிஹேவிங் கூட நம்ம வெல்பீயிங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நாட் மியர்லி த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸஸ் ஆர் இன்ஃபார்மிட்டி கண்டிப்பாக டிசீஸஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை தான் அவங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெல்த் அப்படின்னு ஸ்டேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹெல்த் இஸ் அ டைனமிக் கண்டிஷன் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் பாடி கான்ஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அடாப்டேஷன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் என்வாய்மெண்ட் ஃபார் maintaining an inner equilibrium called hemostatus apdin solla varanga enna apdin sonna health is a dynamic condition health apdingiradhu or dynamic condition enna enna dynamic condition apdin sonna body is constant adjustment illaya unga body ella nerathiley ore mari adjust panni adukku thaganda mari endha endha edathukku thaganda mari adapt aayi poganumo adukku andha mari response pandradha oru vandu or nalla healthy ana body ku adayalam so it should adapt in response to stresses so changes in environment for maintain an equilibrium inner equilibrium okay namalukulla nadakkakoodiya ella problems yum nama paathittu adukku and adhe mari and soolnalukku thaganda mari nama adapt pannittu environment la irukra changes ku thaganda mari nama body vandu ottulikira andha condition ah than hemostatus appadina solla varanga இல்லையா ஸோ நம்ம நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை சந்திக்கிறோம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நம்மளாலையும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எபிலிட்டி வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்கள் பாடியும் சேர்த்து தான் ஒத்துழைக்கணும் இல்லையா நாட் ஒன்லி ஃபிசிக்கலி பட் ஆல்சோ மென்டலி மென்டல் மென்டலி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸையும் உங்களால் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி யார் கொடுக்குறாங்கன்னா யோர் பாடி ஸோ ஹூ இஸ் யோர் பார்ட்னர் ஸோ உங்களுடைய மெயின் பார்ட்னர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ நாட் நாட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓர் யோர் பேரண்ட்ஸ் யாருமே வரமாட்டாங்க யோர் பாடி இஸ் த ஒன்லி குட் பார்ட்னர் உங்களுடைய பார்ட்னர் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பாடி தான் நீங்கள் பாடியை எந்த
poor personal hygiene so hygiene abingirathu enna appdin sonna a signs of establishment and maintenance of health ஹெல்த் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஓகே ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி க்ளீனினஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்கிற மாறாங்க என்னென்ன மாதிரி ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு வாஷ் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்லி யூ ஹாவ் டு டேக் பாத் எவ்ரி டே அண்ட் யூ ஹாவ் டு கீப் யோர் என்வாய்மெண்ட் கிளீன் தட் இஸ் கால் ஹைஜீன் நீங்கள் வந்து க்ளீ உங்களை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் உங்களை சுற்றியை க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே கண்டிப்பாக ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம அட்டைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தீபாஸ் ஃபேமிலி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் த மந்த்லி ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டெய்லி வாங்கக்கூடிய அந்த மளிகை சாமான் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க வென் தீபா சா த லிஸ்ட் ஷி ஹேட் சம் கொஷின்ஸ் டு ஆஸ் ஹ பேரண்ட்ஸ் வாய் டு பி ஈட் கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் வீட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மளிகை சாமான் வாங்குகிற அந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த தீபா வந்து கேட்குறாங்க ஏன் வந்து எல்லா இதை விட ரைஸ் வீட் அதாவது அரிசியும் கோதுமையும் அதிக அளவில் நம்ம வாங்குகிறோம் ஒய் டு வி கன்சியூம் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் கீ ஏன் வந்து நம்ம கீயும் ஆயிலும் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன் வந்து ரைஸும் வீட்டும் அதிகமாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ த டிஸ்கஸ் த கிவன் லிஸ்ட் வித் யோர் டீச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நம்மளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படக்கூடியது ரைஸ் தான் இல்லையா ஸோ அரிசியை மீன் பண்ணி தான் நம்ம இட்லி தோசை ஆகட்டும் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரைஸும் சாப்பிட்றோம் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம ரைஸில் தான் பண்ண முடியும் இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் வெரி வெரி பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் விச் யூ விச் யூ ஷுட் டேக் எவ்ரி டே அண்ட் வீட் வீட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா கோதுமை ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னா சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி தோசை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் செய்யறக்கும் நம்மளுக்கு வீட் வேணும் ஸோ இதுதான் அதிகமாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுது ஸோ இது ஏன் தேவைப்படுது ஏன் இந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஆக்டிவிட்டி ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரீட் த ஃபாலோயிங் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே பாருங்கள் ஃபுட் விச் ஐ லைக் டு ஈட் ஃபுட் விச் ஐ டோன்ட் லைக் டு ஈட் ஃபுட் விச் ஐ ஹேவ் நெவர் சீன் பிஃபோர் ஸோ எந்த ஃபுட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும் எந்த ஃபுட்டு உங்களுக்கு பிடிக்காது எந்த ஃபுட்டை நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க திஸ் இஸ் திஸ் யூ ஷுட் ஆன்சர் பை யோர் செல்ஃப் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு காமனான கொஷின் இது வந்து இட் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேரி ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் பிரிஞ்சால் சாக்லேட் லெடிஸ் ஃபிங்கா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெயின்ஸ் ஆரஞ்ச் கோவா ஸ்பினாச் முரிங்கா லீவ்ஸ் முரிங்கா லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முருங்கை இலை ஸோ கூஸ்பெரி பர்கர் பேர்ல் மில்லட் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூ ஹாவ் டு கிளாஸிஃபை அக்கார்டிங் டு யோர் டைட் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு பார்த்து நீங்கள் இதை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் டூ யோர் ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ் மேக் யூ ஹெல்த்தி ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் எது ஃபேவரட்டாக இருக்குதோ அந்த ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ டூ யூ சூஸ் யோர் ஃபுட் பை டேஸ்ட் ஆர் பை இட்ஸ் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ கண்டிப்பாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே சூஸ் த ஃபுட் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் த டேஸ்ட் இல்லையா டேஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிடுவோம் அது கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தா நோ டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிடவே கூடாது ஸோ வாட் இஸ் த நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ பிஹைண்ட் இட் இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸுக்குமே ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா விட்டமின்ஸ் நிறையா இருக்கும் பொட்டாஷியம் மினரல்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மொரிங்கா லீவ்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அயன் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை டேஸ்ட்டை பார்த்து சூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது கொஷினாக இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இட் 